வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா புதுக்கோட்டையில் உள்ள பெல்லில் வந்து நமக்கான அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங்கான அறிவிப்புலாம் வந்திருக்கு அதை பற்றின முழுமையாக அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் தயவு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏகேஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பில்லு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதை பற்றி ஏகேஎம் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் அது மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பெல்லு வந்து அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் இருக்குது அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங்னா யார் வந்து அவர் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்து செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ ஐடிஐ ஹோல்டர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முழுமையாக போகிறோம் கண்டிப்பாக அந்த பயனுள்ள தவறு இருக்குது ஐடிஐ முடிச்சுட்டு வந்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சேலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீ ஐடிஐ முடிச்சு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய மாதிரி அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீ அப்புறம் வந்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கான மதிப்பே தனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து வந்து வேலையை ஜாயின் பண்ணி ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கனால வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் பெல்ல வந்து வேறு எதுவும் வேலையை அறிவிப்பு வந்துச்சுனா இந்த பெல்லே வந்து நீங்கள் வந்து அப்ரெண்ட் ட்ரைனிங் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து வந்து வேலை வாய்ப்பு எடுக்கிறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ஐடிஐ முடிச்சு வந்து யார் விண்ணப்பிக்காம விட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலிஜிபிள் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அப்ளை பண்ணுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரைனிங் இது யார் யாரும் எலிஜிபிள் பற்றி முழுமையாக தான் வீடியோ கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்க மொபைல வரணும்னா மறக்காம அந்த பெல்லை காணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் சேகமே சொன்ன புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பெல்லு தான் நம்ம அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் வாய்ப்பு வந்து இருக்கு இதை பத்தி முழுமையாக தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் மட்டும் பெண்கள் இருபாலும் இந்த ட்ரைனிங் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் இருந்தாலும் சரி தாராளமாக ட்ரைனிங் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து இதுக்கான இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் தேதி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் தேதி முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒரு வாரத்தை வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து எப்போ வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டிங்கனா இல்லையான்றது எப்போ தெரிவிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது பத்தாம் தேதி முடியுதுன்னா பதினொன்றாம் தேதி வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டா இல்லையான்றது தெரிஞ்சிருது அடுத்து பன்னெண்டாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் நடக்க போகுது பதிமூணாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பன்னெண்டாம் தேதி நடக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் விஷயம் எல்லாமே குவாலிஃபை ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான செலக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து பதிமூணு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாளே வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிடலாம் கிட்டத்தட்ட பத்து நாளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சு அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சு எல்லாமே பண்ணி கிளியராக முடிச்சிருந்தாங்க இது மாதிரி எல்லா ஜாப் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கான மொத்தம் வேகன்சி மாதிரி மொத்தம் ஐம்பத்தோரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எந்த விதமான கட்டணம் கிடையாது டேரெக்டாக ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் அனைத்து பிரிவை சார்ந்தவர்களுக்கும் எந்த விதமான கட்டணமும் அவங்க கேட்கல அடுத்துக்கான ட்ரைனிங் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு மாதம் வந்து ட்ரைனிங் டியூரேஷன் கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டருக்கான வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிட்டருக்கு மொத்தம் எத்தனை வேகன்சி மொத்தம் மொத்தம் இருபத்தாறு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டை ஃபெண்டே பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாதத்தில் இருந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதம் வந்து உங்களுக்கு பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா கொடுக்குறாங்க இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்டாயம் வந்து டென்த்து முடிச்சுட்டு டென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து ஒரு பாடமாக எடுத்து படிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் வந்து ஃபிட்டரில் வந்து ஐடிஐ முடிச்சிருந்தா தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வழக்கம்போது வந்து என்ட்ரி சர்டிஃபிகேட் ஹோல்டராக இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து வெல்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினெண்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டை ஃபண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா மாதத்துக்கு நீங்கள் டென்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒன் இயர் வந்து ஐடிஐயில் வெல்டர் முடிச்சாலே போதும் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் என்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் மிஷின் டூல் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்குறாங்க இதுக்கான வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரண்டு வேகன்சி தான் இருக்குது ஸ்டை ஃபைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா கொடுக்காங்க மாதமும் அடுத்து வந்து நீங்கள் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சுக்கணும்
ஓபிஸ் கேண்டிட்ஸ் பதிலாக மொத்தம் முப்பது பேர் விண்ணப்பிக்கலாம் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி கேண்டிட்ஸ் பதிலாக முப்பத்தி இரண்டு பேர் விண்ணப்பிக்கலாம் இதே நீங்கள் மாற்றத்தினாலேயே ஆனீங்கன்னா எந்த கேட்டகரியில் மாற்றத்தினாலே இருக்கணும் அதாவது ஓபிசியில் மாற்றத்தினாலே இருந்தீங்கன்னா உங்களால் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க முப்பது வயது ப்ளஸ் அவர் பத்து வருஷம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் ஓபிசி மாற்றத்தினாலே பார்த்தா நாற்பது பேர் விண்ணப்பிக்கலாம் இது எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி மாற்றத்தினாலே பார்த்தா நாற்பத்தி இரண்டு பேர் விண்ணப்பிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததுக்கான ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது சதவீதம் வந்து எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஒரு சதவீதம் வந்து எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்னா பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அப்புறம் வந்து பிசிஎம் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாமே வருவாங்க அடுத்து நாலு சதவீதம் வந்து பர்சனல் டிசபிலிட்டி அதாவது மாற்றத்தினாலே ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க மீதி உள்ள பர்சன்டேஜ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு சில முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி வந்து ஏகே முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை வந்து ஏற்கனவே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பயிற்சி மீண்டும் அப்ளை பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் வந்து நல்லா பேசும் எழுதும் படிக்கும் தெரிஞ்சு அவங்க முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நீங்கள் ஓபிசி பிரிவின் கீழ் வந்து இடஒதுக்கி பர விரும்பினா கட்டாயம் ஓபிசி சண்டையில் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்ன போல ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் செப்பரேட்டாக வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட நார்மலாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து வந்து வேலிட் கிடையாது அதனால் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து இப்போ வாங்கி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா அதோட டேட்டை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓபிசி சர்டி எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் வேலிட் ஆகும் அதனால் டேட் இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல் ஆன்லைன் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் எல்லாமே கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுங்க வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல் டிஆர்வை டாட் சிஓ டாட் ஐஎன் இந்த வெப்சைட்டில் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க எல்லாமே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் செக் பண்ணி எவ்வளோ சேனா அப்ளை பண்ணப்பறம் மாடிஃபை பண்ண முடியாது டீட்டெயில்ஸ் மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதனால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா செக் பண்ண முடிச்சப்போ சப்மிட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண பிறகு ப்ரிண்ட் வந்து ஃபார்ம் வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ப்ரிண்ட் எடுத்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எந்த மாதிரி யாருக்கும் சென்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரக்டாக அதை சர்டிஃபிகேட் விஷயம் அப்போ கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க அது அப்போ வந்து இதுக்கு அப்படி என் ஃபார்ம் உங்கள் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் ஒரிஜினல் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த நேரத்தில் எடுத்து போனால் போதும் அது வரைக்கும் நீங்கள் யாருக்கும் சென்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்து உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எப்போ வந்து செலக்ஷன் லிஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் மட்டும் தான் லீஸ் பண்ணுவாங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் எல்லாமே கே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு தரமாக செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த வெப்சைட் மட்டும் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணும்போது பேங்க் பாஸ்புக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேப்பேன் சொல்லிருக்காங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஃபண்ட் வந்து போடுறதுக்கு தான் சப்போஸ் வந்து உங்கள் பேங்க் டீடெயில்ஸ் வந்து உங்களுடைய பேர் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்பா பேரும் அம்மா பேர் உள்ள பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடெயில்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடாது அதை பற்றி தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லைனா ஃபஸ்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மீன்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுடைய பேரில் தான் இருக்கிற மாதிரி அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அந்த மறக்காமல் வந்து உங்களுடைய பேரில் உள்ள பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடெயில்ஸ்ல வந்து ஆன்லைனில் கேட்டுச்சுனா இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சான்றிதழ் வந்து பதிவேற்றம் செய்ய வேணும் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன சான்றிதழ் மென்ஷன் பண்ணல நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன சான்றிதழ் கேட்குதோ அது வந்து தாராளமாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கான மேக்ஸிமம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னூறு கேபிகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாமே வந்து ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் தான் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஜெராக்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ரெடி மட்டும் பாஸ்வேர்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து கட்டாயம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து சர்டிஃபிகேட் விஷயம் போய் தேவைப்படும் சொல்லிக்காங்க அதை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அதை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஏற்கனவே சொன்ன போது வந்து அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் அதாவது ஒன் இயர் வந்து அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் அது வந்து ஜாபோ உங்களுக்கு அது மாதிரி இது பெர்மனன்ட் ஜாப் எதுவுமே கிடையாது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து யாரெல்லாம் செலக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது லிஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் அப்லோட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்துருக்க மெயில் ஐடி மற்றும் மொபைல் எண்ணருக்கும் மெசேஜாகவும் அனுப்புவான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த மெயில் ஐடியும் மற்ற மெசேஜும் வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் வெப்சைட்டையும் தவறாமல் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆன்லைன் வெப்சைட் பார்